Mwenyezi wa Dakta. Sasa uwanogeshe familia, ndugu, jamaa na marafiki kwa kuwatumia pesa bure. Halo pesa kwenda Halo pesa na Halo pesa kwenda mitandao mingine kwa gharama nafuu zaidi. Halo Tel, pamoja katika ubora. Naam karibu sana mtazamaji wa MCL Digital ni Jumatatu ya Oktoba 29 mwaka 2018. Tunakutana tena katika MCL matukio na kuletea muktasari wa habari kubwa zilizotokea hii leo ungana nami David Moses. Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema kimesema hakiko tayari kuondolewa kwenye ajenda ya kufanya majukumu yake ya msingi kutokana na wimbi la wabunge na madiwani kukihama chama hicho na kwenda chama cha mapinduzi akizungumza katika kongamano la kuelezea sera mbadala ya chama hicho leo jijini Mbeya katibu mkuu wa chama hicho Dr. Vincent Mashinji amesema uongozi wa chama hicho ni uongozi wa watu makini wasioweza kuondolewa kwenye lengo kirahisi mwenyekiti wa chadema ya Nyasa mbunge wa Iringa mjini mchungaji Peter Msigwa amesema anaondoka chadema mlango ukiwa wazi ili watakaobaki wawe ni watu imara pekee Serikali imesema inatekeleza mpango mkakati wa kupambana na magonjwa yasiyoambukiza kwa kuhakikisha dawa za kutibu magonjwa hayo zinafika mpaka ngazi ya zahanati. Imesema tafiti zimeonyesha magonjwa yasiyoambukiza yanashambulia mjini ambapo watu 108 kati ya watu laki moja ikilinganishwa na vijijini ambako yanashambulia watu 95 kwa mujibu wa tafiti za mwaka na kumi. Hayo yamezungumzwa leo na mganga mkuu wa serikali Profesa Mohamed Kambi wakati akitoa tamko la wiki ya maadhimisho ya ugonjwa wa kiharusi duniani. Mmoja wapo katika uhai wake anaweza kupata ugonjwa wa kiharusi. Aidha kiharusi ni ugonjwa mmoja wapo unaosababisha vifo na ulemavu kwa watu wengi. Inakadiriwa kuwa miongoni mwa kila vifo kumi kimoja kinatokana na ugonjwa wa kiharusi kichukua eh, takwimu za kidunia vile vile takwimu zinaonyesha kuwa duniani kuna watu milioni themanini ambao wameathirika na tatizo hili la ugonjwa wa kiharusi na watu milioni sitini ambao wamepata madhara ya kudumu yatokanayo na ugonjwa huu Mkuu wa Idara ya Kiswahili ya Shirika la Utangazaji la Ujerumani DW Andrea Jimet amesema kifo cha gamba kimegusa watu wengi ndani na nje ya Afrika akitoa salamu za rambirambi kwa niaba ya Shirika la Utangazaji la Ujerumani leo Jimet amesema taarifa hizo ziligusa watu wengi ikiwemo Marekani Isaac alipendwa sana kama mfanyakazi mwenye heshima He was always friendly, reliable, very sympathetic. Na wakati yuko tayari kusaidia watu wengine. Oktoba 18 mwaka 2018 gamba likutwa akiwa amefariki chumbani kwake baada ya kutoonekana kazini kwa siku mbili. Na katika michezo na burudani chama cha waigizaji mkoa wa Kinondoni TDFAA kimemfungia mwanachama wake Wema Sepetu kujihusisha na masuala ya filamu kwa muda wa miaka miwili. Huo ni mwendelezo wa adhabu kwa muigizaji huyo kufuatia kusambaa kwa video inayomuonyesha akifanya vitendo vinavyokinzana na maadili ya mtanzania. Chama hicho kimekwenda mbele zaidi na kutaka mamlaka za kiserikali zipuuze utetezi unaotolewa na muigizaji huyo kwa kuwa una lengo la kuvipumbaza visimchukulie hatua msemaji wa chama hicho Masud Kaftan ameeleza kuwa uamuzi huo umefikiwa baada ya kamati ya maadili kujadili swala hilo kwa kina anasema ikumbuke hii sio mara ya kwanza kwa muigizaji wema Isaac Sepetu kutenda makosa ya kimaadili kwa maksudi au kwa kutolewa kutolewa kutoelewa wema sepetu alisababisha mazingira yasiyopelekea yaliyopelekea kurekodiwa video inayomuonyesha akiwa nusu utupu kwenye maeneo ya Bagamoyo katika moja ya maoteli makubwa huku akionyesha makalio yake yakitikisa mbele ya kamera hizo 
Na mtazamaji mpaka hapo tunaitimisha MCL matukio kwa taarifa hiyo ya mwigizaji wema sepetu. Tutakutana tena kesho lakini kutaka kupata habari hizi zote kwa undani zitafute kwenye magazeti ya Mwananchi The Citizen na Mwana Sport. Ukitembelea tovuti za magazeti hayo na mitandao yake ya kijamii utaendelea kupata habari hizi kwa undani zaidi. Nikutakie jioni njema hadi wakati mwingine.